അപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാഠങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തു തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡിൻ്റെ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പാഠ സന്ദർഭമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതിന് സമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠ സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അവരൊരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജി എയ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ആ എക്കണോമിയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കെ അവർ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പാഠസന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് പ്രസംഗമാണ് പാഠസന്ദർഭമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എൽസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് മെയിനായിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്തത് ത്രീ എൽസ് ത്രീ എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എൽ കേട്ടല്ലേ എൽ ആൽഫബറ്റ് ആൽഫബറ്റ് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ആ അപ്പോൾ ആ ആ മൂന്ന് എല്ലുകളാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് എംഫസൈസ് ചെയ്തത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിങ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അതിനാണ് ലേണിങ് എന്ന് പറയണേ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ലേബർ അവസരങ്ങളെയാണ് അതായത് തൊഴിലവസരങ്ങളെയാണ് രണ്ടാമത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് അതായത് നേതൃത്വ പാഠകത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ആവശ്യകതയാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ആവശ്യകതകളാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡിനെ കുറിച്ച് സാർ ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാർ തന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് ആരാണ് മോഡി സാർ പറഞ്ഞുതരാം ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാഡ് വാസ് ബോൺ ഇൻ പാരീസ് ഓൺ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഷീ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബിക്കം ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ജി എയ്റ്റ് എക്കണോമി ആൻഡ് ടു ഹെഡ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അപ്പോൾ ജി എയ്റ്റ് എക്കണോമിയിലെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ആണ് ആരാവാൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ അതുപോലെ തന്നെ she advocates three elements of empowerment women empowerment the speech was made on 19th may 2014 at Na- at the national democratic institute washington dc appo ee speech nadathittullathu 19th may laana 2014 le at the national democratic institute a washington dc le washington dc ennu vanna salathu ദ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മെയ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മെയ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പാഠമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ പ്രസംഗം നടത്തിയത് നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായി പ്രതീക്ഷയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ എസ് എ ആയിട്ടുമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറ് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അത് അവർ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ
പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ മോഡൽ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിച്ച എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് മാർക്ക് കൂടുതലുള്ളത് കൂടുതൽ എഴുതണം മാർക്ക് കുറവുള്ള കുറച്ച് എഴുതണ്ടോ കുറച്ചുള്ളതിന് കൂടുതലും കൂടുതലുള്ളതിന് കുറവുമായിട്ട് എഴുതരുത് എന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടി എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലഗാർഡ് പാരീസിലാണ് ജനിച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ജനിച്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ജനിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ ജി എറ്റ് എക്കണോമിയുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി മോണി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ ഹെഡും കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ആയിരത്തി നയൻറ്റീൻത്ത് മെയ്യിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ത്രീ എൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ത്രീ എൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എല്ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ എല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേണിങ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ആവശ്യകത ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ് അവർക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് അവരെ സമൂഹം പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അധികം ഒന്നും പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ പഠന അവർ അത് അത്രയ്ക്ക് മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരവിടെ നിർത്താണ് ചെയ്യാറ് അതായത് അവർ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കല്ല പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരടുക്കളയിൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടി വരാൻ ചെയ്യാറ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയൊക്കെ പിന്നെങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോർത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരുപാട് സൊമാലിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻസിൽ സൊമാലിയ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ഇന്നർ റിമോട്ട് ഏരിയകളിലൊക്കെ എത്ര തന്നെ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില ട്രൈബുകളായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ആമസോൺ ട്രൈബിലൊക്കെ ട്രൈബുകളിലായാലും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ലേണിങ്ങിന് ആമസോൺ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ നേഷൻ ലേറ്റൻ അമേരിക്കൻ നേഷൻസിലൊക്കെ ആയാലും കുറേ കുറേ ട്രൈബുകളിലൊക്കെ അവർ സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആണ് കാണാൻ അവർക്ക് പഠനം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും അല്ലാട്ട് പറയണേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പറയണത് പക്ഷേ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകണം തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകണം ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലേണിംഗ് മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖല എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് ലേബർ ലേബർ മേഖലകളിൽ അതായത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡിനെ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡിനുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന വാദമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തുല്യമായ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തുല്യമായ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് തുല്യമായ വേതനം അതായത് പൈസ അവർക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ പൈസ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാർഡ് എംഫസൈസ് ചെയ്തു അവർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അവരോടൊപ്പം തന്നെ ജോബ് സേഫ്റ്റിയും സെക്യൂരിറ്റിയും കൊടുക്കണമെന്ന് സേഫ് ആയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ജോബ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവരോട് പിന്നീട് വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യം ഒരിക്കലും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജോബിൽ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ
ഹലോ ഓക്കെ അതിന് അവർക്ക് തക്കതായ അവസരങ്ങൾ ആവശ്യ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഒരു ഉപമൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആർക്ക് ആരാണെന്നറിയോ ആരാ മുന്നേ പ്രധാ മുന്നേ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നു ഓർമ്മ ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരാ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ആരാ ആഷിത്താണോ ആ വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് തക്കതായ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ ആയിട്ട് അത് ആരാന്ന് പറയാമോ ആ വളരെ കറക്റ്റ് ആഷിത് ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സി ബി എസ് സി ആണോ ആ ആ അപ്പൊ ക്യൂസ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മുടെ ആശയത്തിനുണ്ട് കറക്റ്റാണ് പ്രതിഭ പട്ടേൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ അഞ്ചൂലത്ത് ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരെ പഠിക്കാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഉള്ള വേൾഡിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവം മനസ്സിലായാ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ലേണിംഗ് ലേബർ അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന ആഹ്വാനമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലഗാഡ് തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠ സന്ദർഭം നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പാഠ സന്ദർഭം ആ പാഠ സന്ദർഭത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാഠം ഒരു പദ്യമാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് ഒരു പദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ പദ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് പദ്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് പാഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ നാല് പാഠങ്ങൾ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ നാല് ബ്ലോക്ക് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്ലോക്കിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് അത് എഴുതിയുള്ളത് കാത്രീൻ ഡൈനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറിഷ് റൈറ്ററാണ് ആരാണ് കാത്രീൻ ഡൈനാൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഐറിഷ് റൈറ്ററാണ് എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന പദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഐറിഷ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയർലാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് അറിയാമോ മനസ്സിലത് ആ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ മനസ്സിലുണ്ടോ ആഷിത്തുണ്ടോ ആ അതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ആ യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന് താഴ്ത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഐസിൽസിന് താഴ്ത്തായിട്ട് തോന്നുന്നു അയർലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ആശത്തിന് അറിയോ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആ ആ അത് ഇതിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിൽ വലിയൊരു കോണ്ടിനെൻറ്റ് പോലെ മുകളിൽ കോണ്ടിനെൻറ്റ് പോലെ കോണ്ടിനെൻ്റ് അല്ല പോലെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭൂഭാഗമാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അതങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐഡിയ ഉള്ള ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ആശയത്തിന് കാര്യത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ വരട്ടെ എന്ന് സാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് അയർലാൻഡിലെ ഒരു കവിയാണ് ആര് നമ്മുടെ കാത്രീൻ ടൈനൻ അപ്പോൾ അയർലാൻഡിലെ ഒരു കവി മാത്രമല്ല അവർ ഒരു നോവലിസ്റ്റും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ജെൻഡറിന് ജെൻഡർ അതായത് കവി എന്ന് പറയുമല്ലോ കവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കവയത്രി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ പോയറ്റിനെ നമ്മൾ
അപ്പോൾ പോയിറ്റസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഐറിഷ് പോയിറ്റസ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ കാത്രീൻ ടൈനാൻ അപ്പോൾ കാത്രീൻ ടൈനാൻ വളരെ അധികം സാധാരണ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള കവിതകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്യം ബേസിക്കലി ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു കുടുംബ സ്ത്രീയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനി വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്യം പദ്യത്തിലുള്ള മാറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പദ്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയെ ഒരുപാട് സം സംഭവങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഭവനത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആദ്യം വീടിൻ്റെ അടിത്തറയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ അടിത്തറയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ അടിത്തറയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴില്ലേ ഹലോ ആ അപ്പോൾ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻ്റെ അടിത്തറയാണെന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭവനത്തിന് ഉറപ്പില്ല എന്ന് കവിയുടെ ഉപമിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അമ്മ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ വീടിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് ആണെന്ന് തൂണുകൾ തൂണുകളുമേ ആണല്ലോ ചുവരുകളും ചുവരുകളുമേ ആണല്ലോ മേൽക്കുരയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ തൂ തൂണുകൾക്ക് തുല്യമാണ് ചുമരുകൾക്ക് തുല്യമാണ് കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തുന്ന വസ്തുത തന്നെയാണ് അമ്മ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ചെയ്യുന്ന വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപ് അമ്മ വീട്ടിലെ നെരിപ്പോട് പോലെയാണെന്ന് തീ കായുന്ന സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാർ ഊട്ടി തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കൊടൈക്കനാൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ തണുപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് ചൂട് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിമ്മിണി പോലത്തെ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ലേ തീ കായാനുള്ള സ്ഥലം ചുമരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിറക് വെച്ച് ഒരു ചിമ്മിണി കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പുക പോകുന്ന രീതിയിൽ തണുവ് അതിജീവിക്കാൻ വിറകിട്ട് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിന് തുല്യമായ നെരിപ്പോടിന് തുല്യമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് അമ്മ നൽകണേ അമ്മ വളരെയധികം നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആശ്വാസം കൂടി നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുടുംബത്തെ ആളുകൾ ഒരുപാട് മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും ഒക്കെ അതിജീവിക്കേണ്ടതായ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അമ്മയാണ് സാന്ത്വനമായിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് ആശ്വാസം കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അനിർവചനീയമാണെന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് അമ്മ കുടുംബത്തെ അർഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ തീ കായുന്ന സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർത്ത് എന്നാണ് ഹെർത്ത് എച്ച് എ ആർ പി എച്ച് ഹെർത്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ചന കേൾക്കുണ്ടോ അഞ്ചന കേൾക്കുണ്ടോ ആ ഫാത്തിമത്ത് സനയൊക്കെ ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ എഡ്വൻ എറിയൻ ഇവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെ പേരുകൾ കാണാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാട്ടോ ആഷിത്തും അഞ്ജനയും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റു ചിലർക്കും കൂടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റെസിപ്രൊക്കേഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭാഷ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഭാഷ മുന്നോട്ട് പോകാണ് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മയെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൂണുകളോടാണ് തൂണുകളില്ലാതെ മേൽക്കുരയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ തൂണുകളില്ലാതെ മേൽക്കുരയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ തൂണുകളില്ലാതെ മേൽക്കുരയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തൂണുകളും ചുമരുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്മയെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കവിയായിട്ടുള്ള കാത്രീൻ ടൈന എവിടെ വരെ മനസ്സിലായോ
കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയിലും സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു കയർ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ചരടുകളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന കയറിനെ പോലെ അമ്മ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നും കൂടിയും കവിതയിൽ പറയുന്നു കേൾക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ വാതിലുകൾ തുല്യമാണ് അകത്തേക്ക് ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ഓക്സിജനും തണവും ഒക്കെ പരിമിതമായ രീതിയിൽ പരിധിക്ക് അതീതമാവാത്ത രീതിയിൽ അകത്തേക്ക് വിടുന്നത് അമ്മയാണ് എന്ന എന്ന ഒരു വാസ്തവം കൂടിയും ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു കരുതൽ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ കവിതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ബൈ ലൈൻ തർജ്ജമ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കാം ബാക്കി പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷമുള്ള പകുതി മലയാളത്തിലാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് തർജ്ജമ പറയുന്നത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മാഷ് ഇപ്പോൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഒരു വിധം പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കവി ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവി ഇവിടെ ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവി പറയാണ് എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവി പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അതായത് കവിയല്ല നമ്മുടെ അമ്മ പ്രാർത്ഥന അമ്മയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കവിത കവി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐറിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് കാത്രീൻ ഡൈനാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഐറിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് കാത്രീൻ ഡൈനാൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ആൾ ആളായതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതായത് നാൽക്കാലികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ജനിച്ചവനെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ മക്കൾ സ്ഥാ യഥോചിതം സ്ഥാനപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവമേ എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പദ്യം കാത്രീൻ ഡൈനാൻ്റെ ഇനി ഉമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്യം അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു പാഠവും നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാഡിന്റെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവർമെന്റിന്റെ സമ്മറിയും അതുപോലെ തന്നെ കാത്രീൻ ഡൈനാനിന്റെ ഇവിടെ ഇനി ഉമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്യവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അത് പഠിച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ സമ്മറി മുഴുവൻ നമുക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റ് ആ മറ്റേ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റൈസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഓക്കെ അതല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ചയല്ല ഇനി അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ അല്ല ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് എന്താ മറ്റേ മറ്റന്നാളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പം മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുടക്കല്ലേ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാടല്ല ആദ്യത്തെ പാഠം ആദ്യത്തെ പാടം ഏതാ നമ്മുടെ ത്രീ ഹെൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ലാഗാഡിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുവരണം ആ കൂടി നാല് ചോദ്യങ്ങളുള്ളോ കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അർത്ഥ അർത്ഥങ്ങളും അർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ച് അപ്പോൾ നോട്ട് നമുക്ക് വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മ
ആ നോട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം അപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഒരു ആത്മബലമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പോൾ പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് തെളിയും ആശയങ്ങൾ തെളിയും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ തെളിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി മാഷ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്താ ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടി പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി സാറിന് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പപ്പോൾ അതാത് മേഖലയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെക്കണ്ട അത് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഇപ്പോൾ നാല് പാഠങ്ങൾ സാറ് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാ നാല് പാഠം ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പറയാമോ നാല് പാഠങ്ങൾ ഏതാന്ന് പറയാമോ ആയത് രണ്ട് പാഠം എന്ന് പറയാമോ ആ വെരി ഗുഡ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ രണ്ടാമത്തെയോ അഞ്ചന പറയാമോ ഹലോ അന്ന് ആഷി തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയത് ആ ഇനി പോകും മൂന്നാമത്തെ അറിയോ മൂന്നാമത്തെ ഏതാന്നറിയോ മാച്ച് ബോക്സ് നാലാമത്തെ മാഷ് വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടത് ഏതാ ആ ഹൊറഗാലു അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ പാഠങ്ങൾ പേരുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാ ഈ പദ്ധതി ഇനി ഈ മാഷ്ക്ക് വേറെ പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ മാഷ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇനി മാഷ്ക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാഠ പദ്ധതിൻ്റെയും പാഠത്തിൻ്റെയും സമ്മറി നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അത് അത് അത്ര മതി കേട്ടോ എത്ര മതി അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് മാഷ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് മതി കേട്ടോ ഹലോ ആ അടുത്ത ദിവസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇനി ഈ സാറിന് പറയാനുള്ള വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്